O ginásio da Sojipa lotou para se despedir do ídolo. Faixas, balões, torcida intensa para esse Porto Alegrense de 31 anos que ganhou o mundo e virou um incentivo para jovens, crianças e para grandes atletas. Minutos antes da última luta, o olhar distante, concentração e oração. O bicampeão mundial e campeão pan-americano fez isso tantas vezes que mal deu tempo de entender o que estava acontecendo. O desafiante era o costarriquenho Murilo Osman. E em pouco menos de 30 segundos, João Derli mostrou por que ganhou tantos títulos. Aplicou um hipon no adversário, o golpe máximo do judô, derrubando o Murilo de costas no tatame. A última vibração, a última vitória, a certeza do seu nome na história. palavras foram substituídas pelas lágrimas, o verdadeiro choro do campeão. A emoção tomou conta da despedida, com o um abraço dos pais, dos fãs e de futuros ídolos no esporte, como por exemplo, os três judocas da Sojipa, Maria Portela, Mayra Aguiar e Felipe Kitadai, que irão representar o Rio Grande do Sul nas Olimpíadas de Londres. Inspiração não vai faltar. Viajamos dia 15 de julho, onde a gente vai ficar 
está concentrado lá em chefe até, até o dia que a gente for lutar. A gente está treinando duro, também focado para minimizar bem os detalhes, para não errar, porque no dia assim tudo bem, esteja tudo perfeito. O mais jovem dos três, Felipe Kitadai, estava inconsolável. Em entrevista para a repórter Tainá Espinosa, o jovem judoca não conseguiu segurar a emoção ao falar do ídolo e amigo. Ele é sempre uma inspiração, né? Imaginar que ele está terminando hoje é uma tristeza assim, para mim. Eu não, eu não consigo imaginar ele fora do tatame. Eu queria que atletas como ele fossem eternos. Ele, como o Ronaldo Fenômeno, é uma tristeza né? perder atletas como esse. Sim. A idade chega para todo mundo, mas é triste, eu queria que ele fosse para sempre um atleta e eu espero que ele continue dentro dos treinos comigo, porque é muito importante ter ele do meu lado. Você ficou emocionado? Eu achei que ele não conseguia nem lutar hoje, ele começou a falar comigo, eu abaixei a cabeça e ele fiquei de costas para ele, porque eu não queria que ele fosse assim desse jeito que eu estou agora. Ele ainda até me deu essa faixa aqui, a primeira vez que eu estou usando. A comemoração do bicampeonato mundial dele, eu não usei. Eu tinha, tenho medo de gastar ela, de perder a, a um pouco da magia né, que ele pôs nessa faixa. Né? E finalmente achei um momento especial para usar ela. Era uma inspiração para você agora, nas Olimpíadas? Sempre foi e vai continuar sendo. É, João, você deixou os tatames, mas ficou no coração de todos nós. E o seu legado de conquistas e de dedicação ficará para sempre. We. Oui.